நீங்கள் ஒரு பேங்க்கில் ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் போட்டால் தான் ஒரு ஏழு லட்சமாவது உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாது வரும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸை சின்ன வயசுலேயே ஒரு ஒரு கோடிக்கோ ஒன்றரை கோடிக்கோ பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ கூட ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இன்னொரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஒரு டாப் அப் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒன்று இப்போ அவரே டூ இட் யுவர் செல்ஃப் நம்மளே எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சார்னா வெறும் இடிஎஃப் ஃபண்டில் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போடுறது தான் பெட்டர் டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ்லாம் போடுறதுனா நீங்கள் சொன்ன பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் பத்து பர்சன்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அவர் ஒரு பத்து பர்சன்ட் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சம் போட்டிருக்கிறது நாற்பது லட்சமாக வந்துடும் கரெக்ட் எப்போல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறாரோ கீழே டவுன் சைடும் கீழே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது வந்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் போடுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டி பொறுத்த அளவுக்கு ஆறு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் சரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதே ஸ்மால் கேப் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் சரிஞ்சிருக்குங்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய கோல் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் கழித்து தான் வருதுன்னா இந்த எட்டு பர்சன்ட் கீழே விழுந்தது இட் இஸ் அ குட் திங் ஃபார் யூ அதனால் தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு பணம் வேணும் என்னோடய குழந்தை வந்து படிக்க போகிறது எனக்கு அதுக்காக பணம் வேணும்னா தயவு செஞ்சு ஈக்குவிட்டி பக்கம் வராது இப்போ எனக்கு நாற்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது என்கிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்குது என்னால் மாதம் மாதம் என்னால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என்னால் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக இந்த ஐம்பதாயிரத்தை கொண்டு போய் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட மாட்டேன் நான் ஏன் என்னோட பணத்தை ஐம்பதாயிரம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வீட்டுக்காக போட மாட்டேன்னா வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸ்டீஃபன் இந்த இன்டர்வியூ அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூவாக இருக்க போது பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வியூவர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு புது செக்மெண்ட் ஆஃப் வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸோடைய கேள்விகளுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பதில் சொல்கிறது ஒன்று இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸே அவங்களுடைய கேஸ் ஸ்டடியை அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க சார் இது தான் நான் இதுவரை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கான பிளானு ஸோ நான் ஃப்யூச்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் எப்படி என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோ அலொகேஷன் அப்படின்றது இருக்கணும் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்டான கேள்விகளோடு அனுப்பிச்சிருக்காங்க முருகன்றவர் வந்து நாற்பத்தி மூணு வயசு அவருக்கு அவர் வந்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் மாத சம்பளம் வாங்குறாரு அவரை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கார் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டாரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸை பொறுத்தவரையில் ஃபேமிலிக்கு சேர்த்து ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டரில் ஒன் குரோருக்கு எடுத்து வச்சுருக்காரு கையில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு சவரம் நகை வந்து அவருக்கு இருக்குது அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷனுக்காக டைம் டெபாசிட் வந்து போட்டு வச்சுருக்கார் இதெல்லாமே அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிமேல் அவர் ஃப்யூச்சரில் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அவர் அடுத்த ஒரு பதினைந்து வருடத்துக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் என்னுடைய மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது மந்த்லி எஸ்ஐடியாக அறுபதாயிரம் வரையும் நான் கட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது வந்து ஈக்குவிட்டியில் தான் இருக்கணும் ஈக்குவிட்டியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு இதை சொல்கிறாரு அதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய ஐம்பதாயிரத்தை வந்து எயிட் டு டென் இயர்ஸில் வந்து நான் வீடு கட்டணுன்ற ஒரு பிளான் இருக்குது லேண்டு வந்து என்னுடைய சொந்த நிலம் தான் எயிட் டு டென் இயர்ஸில் வந்து நான் வீடு கட்டணும் அதுக்கு நான் எஸ்ஐபியாக ஐம்பதாயிரம் வந்து போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நான் வந்து என்ன மாதிரியான ஃபண்டை நான் சூஸ் பண்ணி எஸ்ஐபி போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டியா ஃப்ளெக்ஸியா இல்லை ஸ்மால் கேப்பா இல்லை செக்டர் ஃபண்டா இல்லை ஃபார்மா ஃபண்டா எப்படி நான் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ சூஸ் பண்ணணும் எப்படி நான் அலக்கேட் பண்ணணும் ஃபண்ட் அப்படின்னு கேட்குறார் சார் ஸோ இது வந்து முருகன் வந்து ரொம்ப அருமையாக அமைச்சிருக்காரு எல்லாமே ஒரு டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்காரு அவர் பண்ண உள்ள பாசிட்டிவான விஷயத்தை முதல்ல பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அவர் பண்ணியிருக்க ஒரு பாசிட்டிவான இது பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஃபேமிலி மெம்பர் பேரில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் வாங்கியிருக்காரு அது வந்து ஒரு ஒரு அருமையான இதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எல்லாம் ஃபேமிலியை செக்யூர் பண்ணிட்டு ஃபேமிலியை செக்யூர் பண்ணிட்டார் ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட செலவு வரும் ஸோ அதனால் அவர் வந்து பக்காவாக பண்ணிட்டார் அது வந்து ஒரு நம்பர் ஒன் ஒரு பாசிட்டிவான
இவர் பண்ணியிருக்கிற எங்கெங்கெல்லாம் அவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் எங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் நீங்கள் வந்து அவர் என்ன போட்டிருக்காருனா என்னோடய டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் தான் சொல்லி சொல்கிறாரு இவருடைய மாத சம்பளம் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சாயிரம் எண்பது ஒரு லட்சம் வச்சுக்கலாம் சார் ஒரு லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் வச்சு நாங்கள் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு வயசில் இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு இரண்டு கோடி ரூபா வரைக்கும் கூட அவர் வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னாக்க ஒரு சமயம் லைக்கனோ அவங்களுடைய குழந்தைங்களோட படிப்பு இவர் ஒருத்தர் தான் பிரெட் வின்னரா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒய்ஃபும் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது ஒரு சமயம் இவர் தான் ஒரு பிரெட் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பேங்க்கில் ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா நீங்கள் போட்டால் தான் ஒரு ஏழு லட்சமாவது உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாது வரும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸை சின்ன வயசுலேயே ஒரு ஒரு கோடிக்கோ ஒன்றரை கோடிக்கோ பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ கூட ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இன்னொரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஒரு டாப் அப் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒன்று இவர் சொன்ன அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸும் நான் படித்தேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் அவர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டார் என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா குழந்தைங்களுடைய வயசை வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணலை இப்போ ஒரு சமயம் அவருக்கு வந்து குழந்தைங்களே சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே லேட் மேரேஜ் தான் அது முப்பது வயசுலாம் எல்லாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க பை த டைம் அவங்களுக்கு குழந்தை பறக்கையிலும் முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிடுதுன்னா அந்த குழந்தையோட வயசு பார்த்திங்கன்னா பத்து வயசு தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு ஸோ குழந்தையோட படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேஷன்றது பதினெட்டு வயசில் வரும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் வரும் அப்போ இன்னொரு எட்டு வருஷத்துலேருந்து பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து தான் அது எஜுகேஷனே வருது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டைம் டெபாசிட்டில் போயிட்டு இருபது லட்ச ரூபா போட்டிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் நம்ம சேனல் இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக பார்த்துட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக தான் நம்மளும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் கூட்டின்னு வந்து நம்ம வந்து நிறைய நாலேஜ்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா இந்த இருபது லட்சத்தை முன்னாடியே வந்து ஒரு சமயம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா இது வந்து ஸோ நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு இந்த டேர்ம் டெபாசிட் இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டேர்ம் டெபாசிட் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சேஃபான இன்வெஸ்டர் வெரி கான்சர்வேட்டிவான இன்வெஸ்டர் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி போகணுமே தவிர இப்போ உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் அவரே சொல்கிறாரு நான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் போட போகிறேன் அதுவும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈக்விட்டி அலோகேஷன் அவரே எழுதுறாரு ஸோ இந்த அளவுக்கு அவருக்கு தெளிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க நான் சொல்லுவேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருபது லட்சம் போட்டதுங்கிறது அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ போயிருக்கலாம் ஆனால் அது எப்போ மெச்சூரிட்டி ஆகுது பசங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கேட்கணும் வேறு என்ன அவன் என்ன பார்க்குறல்ல சார் டைம் டு டைம் வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரியாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து யாராவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட்ட நம்ம கேட்டுக்கிறது நல்லதுன்னு தோணுது ஏன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு நீ பேசாமல் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் போட்டுரு அப்படின்னு அதை கேட்டுட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அது பிறகு பார்த்தாலும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு பிறகு இன்னொரு ஐடியா இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் அப்போ நம்ம கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகி நிற்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் சரியான அட்வைஸை கேட்டு சரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இல்லை நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஜென்ரலாக நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா என்னுடைய கிளாஸ் மேட்ஸ் தான் நான் ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பாயிண்ட் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்கூலில் படித்த பையனோ இல்லை காலேஜில் படித்த பையனோ வந்து என்னோடய கூட இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நான் ஜென்ரலாக கேட்பேன் எனக்கு எனக்கு அவனை பற்றி தெரியும் அவன் என்னை ஏமாற்ற மாட்டான்னு தெரியும் ப்ரோ நீ எங்கே போட்டுறீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் அவன் க்ளீனாக சொல்கிறான் சார் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன்னா அவருடைய வேவ் லென்த்து என்னோடய வேவ் லென்த்து ஒரே மாதிரி இருக்கனால இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆஃபீஸில்
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு வயசில் எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அவங்க வாங்குகிறவர் அறுபதாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணுறேங்கிறாரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்போது அவருடைய செலவு அதாவது வீட்டு செலவு படிப்பு செலவு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரத்தில் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்கிறார் கரெக்டாக சார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு கொடுக்குறேங்கிறாரு பத்தாயிரம் ரூபா என்னோடய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காக நான் போடுறேன் அப்படிங்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது அவங்களும் அவங்க ஒய்ஃபும் அவங்க குழந்தைங்களும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கண்டென்டான ஒரு ஒரு எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் வந்து ரொம்ப சிக்கனமான சிக்கனமான பார்த்து அதே மாதிரி ஃப்யூச்சரை பற்றி திங்க் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் சேவ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ வந்து நூறு ரூபா வாங்கினாக்க எழுபது ரூபா அவர் சேவ் பண்ணுறாரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் சேவ் பண்ணுறாரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு ஐ திங்க் இந்த இந்த இன்டர்வியூ யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபேமிலியே இது இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ மட்டும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அவங்க ஸ்பவுஸ் கிட்டையும் கொடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ வந்து என்னென்னா இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் கற்றுக்கலாம் ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்ட் சேவிங்ஸ் ரேட் இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் இப்போ அவர் கேட்டிருக்க ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான் வந்து பேசலான்னு பார்க்குறேன் அவர் என்ன சார் முதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காரு அவர் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட்டை பற்றி அவர் சொல்கிறார் சார் என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுன்றது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தில் இருக்க போகுது ஸோ நான் வந்து மந்த்லி டென் தௌசண்ட் எஸ்ஐபியாக கட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அந்த டென் தௌசண்ட்றதும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவிட்டி அலகேஷனாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஸோ அதனால் வந்து இவர் வந்து இப்போ நாற்பத்தி மூணில் இருக்கார் பதினஞ்சு வருஷம்னு போட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு ஸோ அவர் ரிட்டையர் ஆகக்கூடிய வயசு வந்து ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ இவர் வந்து மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா போடுறேங்கிறாரு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் போடுவார் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சம் ரூபாயாக இருக்கும் நான் இவர்கிட்ட நான் கேட்குறது வந்து ரெண்டு மூணு ரெக்வஸ்ட் தான் கேட்பேன் ஒரு பக்கம் குழந்தைங்க வர படிக்க வைக்கிறோம் ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லும்போது நான் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவேன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நீங்கள் பத்தாயிரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வருஷம் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு பத்தாயிரத்தை வந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ஆக்குங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு பதினோராயிரமாக ஆக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்புறம் பன்னெண்டாயிரம் ஆக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ் வந்து பிக் ஆகும் இவர் கேட்டிருக்க கேள்விக்கு நான் வந்து இப்போ வந்து நான் இவர் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் நான் மட்டும் சொல்லலை ஸோ நான் வந்து இவர் வந்து ஒரு கான்சர்வேட்டிவான ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறார் ஈக்விட்டி அலொகேஷன்லேயே ஒரு கான்சர்வேட்டிவ்னு சொல்கிறேன் கான்சர்வேட்டிவ்னா என்னது டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸில் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாருன்னு வச்சுக்கலாம் டாப் தேர்ட்டினா பிஎஸ்சி சென்செக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு ஒரு டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அளவுலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்களா கான்சர்வேட்டிவ் கான்சர்வேட்டிவ் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இவர் வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்கிறது அவரே கேட்டார் மல்டி கேப்பு ஸ்மால் கேப்பான்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஜென்ரலாக வந்து இந்த மல்டி கேப்பு ஃபிளெக்ஸி கேப்பு ஸ்மால் கேப்லாம் எப்படி சொல்லுவேன்னாக்க இப்போ நான் ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்டே நான் ஒரு ஸ்கீம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மூணு வருஷம் கழிச்சு எய்தர் அந்த ஃபண்ட் ஹவுஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லை அந்த ஃபண்டு மேனேஜர் கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லை ஃபண்ட் ஹவுஸும் ஒழுங்காக இருக்குது ஃபண்ட் மேனேஜரும் ஒழுங்காக இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த ஃபண்டு டீமில் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் செலக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் இப்போ ஒரு ஸ்கீம் நேம் சொல்லி அது பேக் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா அவருக்கும் கஷ்டம் நமக்கும் கஷ்டம் இப்போ அவரே டூ இட் யுவர் செல்ஃப் நம்மளே எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சார்னா வெறும் இடிஎஃப் ஃபண்டில் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போடுறது தான் பெட்டர் ஸோ இவர் கேட்டிருக்கிறது ரிட்டையர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பதினஞ்சு வருஷம் இது நீங்கள் சொன்னது அவர் ஒரு கான்சர்வேட்டிவாக வந்து டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ்லாம் போடுறாங்க நீங்கள் சொன்ன பர்சன்டேஜ் கரெக்டு பத்து பர்சன்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அவர் ஒரு பத்து பர்சன்ட் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சம் போட்டிருக்கிறது நாற்பது லட்சமாக வந்துருக்கும் ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே வந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து எய்தர் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லைனா டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸில் போட்டார்னா ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் நீங்கள் சொன்னது அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் அது போட்டார்னா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு லட்சம் வரும் இதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து அவர் வந்து ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை
ஆனால் இதே ஸ்மால் கேப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் சரிஞ்சிருக்குங்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா மேலே போனால் ஸ்மால் கேப்பு மேலே போகும் அதே மாதிரி கீழே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்மால் கேப்பும் கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடும் அப் சைட் அண்ட் டவுன் சைடு ரேஷியோ இருக்குது ஒரு இன்வெஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து அவருடைய எமோஷன்ஸையும் அவருடைய பிஹேவியரையும் ரொம்ப கட்டுப்படுத்தணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் சொல்கிறேன் இப்போ கோவிட் வந்து நடந்தது இப்போ கோவிட் வந்து மார்ச் மாதத்தில் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்வெஸ்டர் நம்ம கிட்டே வராரு அவர் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா போட்டிருக்காரு ஜென்ரலாக அந்த பத்து லட்சம் போட்டது எட்டு லட்சமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் எனக்கு வந்தது போதும் எட்டு லட்சம் நீங்கள் கேரண்டீடாக இருக்குல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லோரும் செது போயிடுவாங்க சார் எனக்கு எல்லா பணத்தையும் எடுத்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்ல இன்வெஸ்டர்ஸும் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிடும்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் லாஸை புக் பண்ணிட்டீங்க இது ஒரு விதமான இன்வெஸ்டர் அப்சல்யூட்லி இவருக்கு நம்ம ஈக்விட்டிலாம் நம்ம கொடுக்கவே கூடாது ரெண்டாவது விதமான இன்வெஸ்டர் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் பத்து லட்சம் போட்டேன் என்றைக்கி பத்து லட்சம் வருதுன்னு பார்க்குறேன் அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பார் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பார் எனக்கு வந்து கையை விட்டு எதுவும் போகக்கூடாது அதாவது நான் போட்ட போனால் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி கரெக்டாக டென் லேக்ஸ் வந்தோன்னு எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் மூணாவது இன்வெஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருவார் முதல் வருஷம் நான் பத்து லட்சம் கொடுத்தேன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு வெளில போனால் பத்து லட்சத்தி எழுபதாயிரம் வரணும் ரெண்டாவது வருஷம் போனாக்க பதினோரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வரணும்னா அவர் லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருப்பார் அந்த ஏழு பர்சன்ட் எப்போ வருதுன்னா அப்பா எனக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அதை எடுத்துகிட்டு வெளில போயிடுறேன் அப்படின்னு ஆனால் ரியலாக இந்த மாதிரி ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் பணம் பண்ணவங்கலாம் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த முதல் மூணு இன்வெஸ்டரும் பணம் பண்ணதவே சரித்திரம் இல்லை யாருன்னாக்க எப்போ என்னோடய கோல் வந்து லாங் டேர்ம் கோலாக இருக்குன்னா அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் கோலாக இருந்ததுன்னா அவர் ஹை ரிஸ்க்காக எடுத்தால் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் போல் பண்ண முடியும் எப்பெல்லாம் வந்து சந்தை வீழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம ரைட் டைம் அப்போ தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்டாக்குடைய ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா இருக்கும்போது வாங்குனீங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது நாளைக்கு எப்படி வேணாலும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரையில் எப்படி நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ணுறோம் சீக்ரெட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங்னு ஒன்று இருக்குது சார் அது சொல்லிடுவோம் சீக்ரெட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங்னா ரொம்ப ரொம்ப கிளியர் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா யாராலையும் டைம் பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டை இன்றைக்கி தான் உழவும் இன்றைக்கி தான் மேலே ஏறும் யாரும் ஸோ மார்க்கெட்டை டைம் பண்ணுறது காட்டிலும் டைம் இந்த மார்க்கெட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வந்து ஜாபில் இருக்க போகிறாங்க எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கே எல்லா பணத்தையும் கொண்டு போய் ஸ்மால் கேப்பில் போடலாம் ஈவன் பத்து பர்சன்ட் கீழே ஆனால் கூட திரும்பி மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆகும் ஜென்ரலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஹாக்கி ஸ்டிக் ஹாக்கி ஸ்டிக் பார்த்துருக்கீங்களா சார் எப்படி இருக்கும்னா ஹாக்கி ஸ்டிக் என்ன ஆகும்னா மேலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுவோன்னா கீழே போவோம் கீழே போயிட்டு ஒரு வருஷம் கூட கீழே போகலாம் ரெண்டு வருஷம் கூட கீழே போகலாம் கீழே போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா ஒரு அப்டிக் ஆகும் அந்த அப்டிக் ஆகும்போது அப்டிக் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கூட இருக்கலாம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய கோல் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வருதுன்னா இந்த எட்டு பர்சன்ட் கீழே விழுந்தது இட் இஸ் அ குட் திங் ஃபார் யூ அதனால தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு பணம் வேணும் என்னோடய குழந்தை வந்து படிக்க போகிறது எனக்கு அதுக்காக பணம் வேணும்னா தயவு செஞ்சு ஈக்குவிட்டி பக்கம் வராது சார் இப்போ முருகனுடைய கேள்விக்கே வந்துடலாம் அவருடைய ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸில் வந்து ஒரு வீடு கட்டணுன்றத என்னுடைய ஆசையாக இருக்குது நான் ஒரு வீடு கட்டணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் வந்து மந்த்லி எஸ்ஐபியாக வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரையும் நான் மந்த் ஆன் மந்த்து கட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இப்போ அதில் வந்து அவருடைய டிசைடு அசட் அலக்கேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அதில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஈக்குவிட்டியாக இருக்கணும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டெட்டாக இருக்கலாம் அது வந்து பேலன்ஸிங் இல்லை எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எது வேணாலும் எந்த காம்பினேஷனில் வேணாலும் அது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் இப்போ அவருக்கு சூட்டபுளான எஸ்ஐபி மெத்தட் அப்படின்றது என்னவாக இருக்கும் எஸ்ஐபி எஸ்ஐபி ஸ்கீம்ஸ்ன்றது என்னவாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து என்னோடய பர்சனல் கேள்வியாக வச்சு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் முருகனுக்கு
இஎம்ஐ கூட கட்ட முடியும் ஆனால் ஐம்பது ஆயிரம் கட்ட மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்கி வீடு கட்டி முதல் கிரவ பெருசம் போவேன் ஏன்னா நான் எத்தனை நாள் இருக்க போகிறேன் எனக்கே கேரண்டி கிடையாது யாராலையும் கேரண்டி கிடையாது ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு உள்ள ஹாப்பினஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வாங்கி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வாங்கி வீடு கட்டி கிரவ பெருசம் பண்ணிவிடுவேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா லிவரேஜ்னு சொல்லுவேன் அதை வச்சு என்னால் லிவரேஜ் பண்ணி என்னால் மார்க்கெட்டில் போட முடியுமா இதுதான் என்னுடைய பர்சனல் தாட் ப்ராசஸ் இப்போ முருகன் கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லிடலாம் முருகன் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் ஐம்பதாயிரம் மல்டிப்ளைடு பை பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்ச ரூபா நான் போடுறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் இவர் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆட் வேர்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் ஈக்விட்டியில் ஈக்விட்டி டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷனில் போனால் அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வட்டி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பர்சன்ட்லேருந்து ஒம்பது பர்சன்ட் தான் அவர் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அவர் கட்டியிருக்கக்கூடிய அறுபது லட்சம் வந்து பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் தொண்ணூற்றி ஒரு லட்சம் ஆகிருக்கும் இல்லைனா தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சம் ஆகிருக்கும் ஸோ பத்து வருஷம் கழித்து ஆனால் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது சிமெண்ட்டினுடைய வேலை ஏறிக்கிட்டே இருக்குது லேபருடைய வேலை ஏறிக்கிட்டே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டீல் ப்ரைஸஸ் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக அதுவும் ஒரு எட்டு பர்சன்ட் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் இந்த மாதிரி போடணுன்னா ஒரு பேலன்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டில் போடலாம் பேலன்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டில் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் ஏன்னா அவர் நைன்டி அண்ட் டென்னு சொன்னதுனால இது சொல்கிறேன் பேலன்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டில் போடலாம் இல்லை கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் பேலன்ஸ் ஃபண்டில் கூட போடலாம் தேங்க் யூ சந்தில் சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த கான்வர்சேஷன் முருகனுடைய கேஸ் ஸ்டடியை ரொம்ப இலாபரேட்டிவாக நம்ம பேசியிருக்கோம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ அப்படின்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இருந்தது அப்படின்னா எடிட்டர் டாட் தமிழ் அட் டைம்ஸ் இன்டர்நெட் டாட் இன் அப்படின்ற இமெயில் அடிக்கி உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் அனுப்பி வைங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் சரியான எக்ஸ்பர்ட்டாக உங்களுடைய கேள்விகளை நான் கேட்குறேன் மேலும் இடி தமிழ் சேனலில் வரப்போகும் பிஸ்னஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க